Alien versus Alien. ഞാൻ അവനെ നല്ല പോലെ ഉപദേശിച്ചു എന്ത് ഭാവിച്ചാണോ എന്താ അവന്റെ നടപ്പ് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആര് ആ കോമളനില്ലേ അവന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് എന്നോട് പരാതി അവൻ വീട്ടിൽ ചെലവിന് കൊടുക്കണില്ല വീട്ടുകാരെയും നോക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പരാതിയും കരച്ചിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഞാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്രതിവിധി പറയട്ടെ അവളെ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നിർത്ത് അവളുടെ എല്ലാ പരാതിയും മാറും അവളെ കാണും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവള് കണ്ടിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതേ ഉള്ളൂ വേണ്ട അടിയും പോളായിരുന്നു കൊറേ ഇടത്തിനെ പിടിച്ച് അകത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ മറ്റേ പഴകിയ ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഒരു ടീം വന്നിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു അവന്മാര് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് തറ അടിച്ച് തറ അടിച്ച് തിരിച്ച് വെയിറ്റർ തലക്കടിച്ച് എന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പകല് കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് ഉറങ്ങരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല സ്വപ്നമാണ് ഇത് ഉറങ്ങിയതല്ല ശരിക്കും അറബി ഒട്ടകം ഒക്കെ ഉള്ള ദുബായില് പോകും ഞാൻ അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കേശവും കുഞ്ഞച്ചനും ഭാര്യയും പോയില്ലേ മറ്റേ സിമെന്റ് കൂടുതൽ വിറ്റേന് ആ ഇത്തവണ അവരുടെ പാസ് എനിക്ക് തരും അത് കഴിഞ്ഞവണ അവര് പോയപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശിക്കുവാണ് കുഞ്ഞിച്ച അടുത്ത തവണ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനെ എനിക്ക് എന്നെ എന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് ഏട്ടനോട് പൊക്കണോ പറഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വേറൊരാളിലുള്ള പാസില് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ല പോവാൻ പറ്റും പോണവരൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പോണ്ടാട്ട എന്റെ അഭിപ്രായം അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരം ഒന്നും അല്ല അവിടെയൊക്കെ അതൊന്നും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതല്ല അതാ കൊഴപ്പം നീ അവിടെ ചെന്ന് അന്തക്കേട് കാണിക്കും അവര് വിളിച്ച് പോലീസ് മറ്റേ ലോക്കപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇല്ല ആ പഴയതുപോലെ സലാമു അലൈക്കും വാ അലൈക്കു സ്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലേ പണി കിട്ടും കുഞ്ഞച്ചം പോയ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ കുഞ്ഞച്ചം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും അത് തന്നെ ഈ പൊട്ടിക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറാൻ അറിയാവോ അതല്ലേ വിമാനത്തിൽ കയറണ കാര്യം ഓർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മളെ മരിച്ചോണ്ട് പൊങ്ങണ സമയത്ത് ഈ ഒരു ആന്തരം ഉണ്ടാവും എന്റെ മോളെ അത് വേറൊരു കാര്യം കൈവിട്ട കളിയാണ് താഴെയല്ല മേളിലുമല്ല അറിയല്ല അതല്ലേ നല്ല രസമായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ മാനത്ത് കൂടി മേഘങ്ങളൊക്കെ കാണാന്ന് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് അത് ഈ പോകാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയാണ് അതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കണം നമ്മളെ ഒരു കുടി സുമുറിക്കകത്തിട്ട് കൊണ്ട് പിടിച്ച് കെട്ടി ഇരുത്തി പോലുള്ള ഇരിപ്പ സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോലും സമാധാനമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല പോയിട്ടില്ലല്ലോ ആര് ഞാൻ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല ഡൽഹിയിലൊക്കെ പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലല്ലേ വന്നത് പിന്നെ വെറുതെ പറയണ കുഞ്ഞച്ചന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞമ്മ പോയില്ലേ കഴിഞ്ഞാണോ ഓ കുഞ്ഞമ്മ വന്ന് പറയണം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ സംഭവം അവർക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പോവാൻ പേടിയായോണ്ട് എവരെ മണ്ടക്ക് വെച്ചോട്ടോ ഞാൻ പറയണ കേട്ടോ നല്ലതിനല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഈ ദുബായ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ റൂട്ടില് പക്ഷികൾ ഭയങ്കര ഇടിയുണ്ട് വിമാനത്തിൽ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയി അയ്യോ ആ മൊക്കം കണ്ടാലേ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ലേ ഇറങ്ങിയ
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലേ പോവാന്ന് ഏതായാലും ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ നടന്നു അതെ ജമന്തി ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും സിമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ കടയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലത്ത് ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് വരണം അടുത്ത ചാൻസ് ചെലപ്പോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തോട്ടായിരിക്കും അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പറക്കും അല്ലേ എന്റെ പൊന്നേ അതെ നീ ദുബായ് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെയൊക്കെ ലൈൻ കമ്പി മണ്ണിന്റെ അടി കൂടിയാന്നാ പറയണം അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് അത് അതേപോലെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇല്ല നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതൊക്കെ പക്ഷെ നീ ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നടാ ഇപ്പൊ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതല്ലേ ഒഴിവാക്കിയാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തലറിഞ്ഞു വീഴാട്ട് പറയണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖാണെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അമ്മേനെ നോക്കാൻ ആളില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്നിട്ടാണ് അവർ അതും കൂടെ അതിന്റെ സന്തോഷം കൂടെ ദുബായിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത എന്നെ കൂടെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ അറിഞ്ഞൂടെ അവർക്ക് എന്നിട്ട് അവർ പോണില്ലേ നടക്കൂല സംഗതി കിട്ടി അത് മതി അത് മതി അത് കൊള്ളാം എന്ത് നിന്റെ ആങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണല്ലോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥാണെങ്കിൽ എന്താ എടീ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മുടെ രാജ്യം വിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കൊറേ ദിവസത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവന് ലീവ് വേണ്ടേ പിന്നെ ലീവ് എടുക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ക്ലീറ്റോ അതിന് ലീവ് അവര് കിട്ടണ്ടേ അവന്റെ പോക്ക് ഞാൻ മുടക്കി തരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലീറ്റോ എന്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ ഉത്തരം തങ്കം ക്ലീറ്റോന് പിന്നെ തങ്കം ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഭാഗ്യണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യണ്ട് പെണ്ണെടുത്തു നോക്ക് എനിക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ എവിടെ വേണേ പോവാലോ പക്ഷെ സാധിച്ചോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു കുടുംബമില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചു ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തൊന്നും പോവാൻ നടന്നോ ഓരോ സമയം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അവന് മനസമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ദുബായിലോട്ട് പോകണം അത്ര നല്ലതല്ല പുതിയൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും തീവ്രവാദി ആക്രമണം ഉണ്ടാവും പോടാ അവിടുന്ന് അതിപ്പോ ഗൾഫിലെ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില്ലേ തീവ്രവാദി ഭീഷണിയൊക്കെ എത്ര മലയാളികളാണ് ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇടി പറ്റി മരിക്കാനേ യോഗ ഇവിടെ കിടന്നാൻ പറ്റാം അവരൊക്കെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കണം എന്തായാലും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നെന്ന് പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവരിത് എവിടെ പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോച്ച നേരെ അത്രേ എങ്ങനെ പോയി അത് ജമന്തിയുടെ പാസ്പോർട്ട് റെഡിയായി അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്കുക അല്ല അപ്പൊ കനകര പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ ഓ അത് പണ്ടങ്ങാണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എടുത്തതല്ലേ അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല കാശ് ചെലവാക്കി പോവാനല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവാനാവുന്ന യോഗം എന്ത് യോഗം അമ്മാനൊക്കെ എന്താ വല്ല പ്രാന്ത് ഉണ്ട് അമ്മാവ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവളുടെ അച്ഛൻ ഇന്നോ നാളെയോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിരും ഏ മക്കൾ അത് ചിന്തിക്കണ്ടേ അതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ വേറൊരു കാര്യം മൊബൈൽ മോർച്ചറി പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര വാടകയാണ് പിന്നെ അതല്ലേ രണ്ടു ദിവസം കൂടുതൽ ഒന്നും ഇപ്പൊ തരൂല അതിൽ വെച്ചേക്കാൻ തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറാൻ പറ്റിയ വാക്കൊന്നും പറയരുതേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ മരുമോളെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അപ്പൊ മുഖം കറക്കും ആ വരണ്ടല്ലോ ഇന്റർവാൽ
മന്ത്രിയെ ഞാൻ ഡൽഹി പോയേക്കാ വിളിച്ചിരുന്നു മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷെ റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല അതെ ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്നാല് ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങി ജീൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രായം നിങ്ങക്കൊന്നും നാണയില്ലടാ എന്താ കഴിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞമ്മ കഴിപ്പി പോയപ്പോ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടല്ലോ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞമ്മക്ക് ഇടാങ്കി പിന്നെ എനിക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞമ്മ നല്ല വൃത്തി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാരണം നീ ആ ഭൂഗോളം പോലെ ഉരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കനക ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അച്ഛന്റെ പേര് രണ്ടാളും <laughs> 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 തങ്കത്തിന്റെ കൂടെ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ ഈ അമ്മക്ക് എന്തിന്റെ കേടാണ് അമ്മാവന്റെ വിവരമല്ലോ അമ്മക്ക് അതെ പാസ്പോർട്ട് മാത്രം പോരാ വിസ വേണം ചാല കുടിക്കല്ല ദുബായിക്ക അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അല്ല ഇപ്പോഴൊരു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അങ്ങ് വിടാരുന്നു എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഞാനും അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടേ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇത് മാത്രമുള്ള മാവാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരെ മക്കളെ അമ്മക്ക് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് മുട്ടുവേനക്കുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാവേ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ മക്കളെ എനിക്കൊരു വിക്സും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം കേട്ടോ ആ നല്ലൊരു വിക്സ് വിക്സ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല അമ്മ അല്ല 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 അവിടുത്തെ വിക്സ് വേണം കൊണ്ടുവരാ പിന്നെ വേറെന്താ അമ്മയുടെ മരുന്നിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ആ ഞാൻ ഇവിടെ നീ വന്നിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് എന്താ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അവിടെ ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ എന്തോ മെഷീൻ ഉണ്ട് കൊണ്ടുവരാ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞേക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തിന് വെറുതെ നിങ്ങളെ ഇതുപോയി പോകുന്നത് കൊച്ചിന്റെ ഒരു ദിവസം പഠിത്തം കളയണ എന്തിനാണ് അത് പോട്ടെ അതിന് ഒരുപാട് പഠിക്കാണ്ട് മക്കളെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല മൊബൈലിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കണം മൊബൈൽ അവര് വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേ അവർക്ക് ആർക്ക് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോരല്ലോ ഇല്ലാതെ വന്നാ മതി ആലൂർ കാര്യം ചെയ്യാ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഞാനും വേണ്ട ഫാസിൽ അവിടെ അല്ലേ ഉണ്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് വിളിക്കണം പോയിട്ടേ വിളിക്കണം ആ ബാഗ് കേറി ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയാനെ 
ഞാറിഞ്ഞു ഞാറിഞ്ഞു എന്താ പോക്ക് മുടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പല നേതാക്കന്മാരെ പണ്ട് പലതും ഒപ്പിച്ചു ഒന്ന് ചീറ്റി പോയല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നാലേ പോയി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ കേട്ടോ ഇന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ വിചാരിച്ച് നടക്കാത്ത ഇനി നീ ദുബായ് പോയി ഉണ്ടാക്കാൻ പോടെ പോടെ കാണാം നമുക്ക് ഞാനേ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് താ വരുന്നു തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ വന്നായി ഇത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് അവര് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് നീ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത് അതെ അതെല്ലാവർക്കും ബാധകം ഭക്ഷണമുണ്ട് അവള് പോയാനല്ല കൂടെ പോകാൻ പറ്റാത്തേന്റെ ാണെങ്കിലും <laughs> 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 ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാരെയും മറന്നു അതെന്നെ അതായി ലോകം ഇപ്പൊ അമ്മ കുറ്റം പറയണ്ട അമ്മക്കാർന്നല്ലോ ധൃതി അമ്മാവനും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുമ്പില് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കിടക്ക എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേറെ ലോകത്തും വേറെ സുഖ സൗകര്യം ആവുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മ അമ്മാവനൊന്നും വേണ്ട നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ലോകവും കഴിപ്പും ഒക്കെ കണ്ട ആൾക്കാരാ കേട്ടോ ഒരുപാട് ലോകം കണ്ട മനുഷ്യനത് പറയരുത് അതെ 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 നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മക്കള് എവിടേലും പോയി നേരെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കാണും അവരും അതുപോലെ കാണിക്കണം അവിടെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മറക്ക കിട്ടിയല്ല അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചെ ആവശ്യത്തിന് ഗൾഫ് സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാലായിൽ എന്റെ കുടുംബത്തില് എത്ര ഗൾഫുകാരുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ചേച്ചിയോടെ പറഞ്ഞു നീ മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നല്ല വിലപ്പെട്ട സാധനം കൊണ്ട് നോക്കി എന്റെ മോനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെല്ലരുത് കട്ടിപ്പിടിക്കാം അയ്യോ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനം ഒന്നും അല്ലല്ലേ ഗൾഫിലെ സാധനം ഒക്കെ ഇവിടെയും കിട്ടും പക്ഷെ എന്റെ ഹവീൽദാർ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ഒരു അംശാവം കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഹവീൽദാർ ഗൾഫിലല്ലേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോയത് എന്താണ് ആരൊന്നും ഒരു അണക്കില്ലല്ലോ ഒരു അണക്കില്ലല്ലോ ഈ ഗൾഫ് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ സമ്മതിക്കണ ടാളിയ എന്താ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ യാത്ര ഫ്ലൈറ്റിലെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരിതപൂർണ്ണ ആളിയാ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി നിർത്തിട്ടാ ഫ്ലൈറ്റ് പോണത് എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അല്ല നിന്റെ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥയെ കേക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് മേളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായോ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തി വീണ്ടും അല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും എത്ര ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നല്ല രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ഏഴ് ദിവസമായി നീ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെറ്റതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് വല്ല വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ എന്റെ വൈദ്യ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലടാ അമ്മ അമ്മക്ക് ഇതുവരെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അവനെ പെറ്റത് ഫാസിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്മനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫാസിലിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ വിളിക്കാൻ ചേട്ടനോർത്തിച്ചിട്ട് തന്റായിരുന്നില്ല പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു 
എന്തോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര വലിയ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് പോയിട്ട് എത്ര ഒരാഴ്ചയാ ആ ഇതെന്തോ ഒരു കൊല്ലായ പോലെയാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ ഫോണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ഉറങ്ങാതെ ഫോണും വെച്ച് ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വേറെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാതിരിക്കും പിന്നല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ചോറും ഇട്ടാട്ടോ ജീവിക്കണത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവും ആ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവും ഇവരോടും പോട്ടെ എന്റെ ഈ രണ്ടു പേരെ പുളിമുട്ടായിയേ അതിനെക്കാൾ നല്ല മുട്ടായി ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിന് പുളിമുട്ടായി കൊണ്ട് പോകുന്ന അമ്മാവിന്റെ ഫോൺ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ വരും അപ്പൊ ഫോൺ കൊടുന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഫോണുകള് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ വരും വരും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവര് പറഞ്ഞാലെന്താ തെറ്റ് ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോകുമ്പോ എന്തായിരുന്നു അമ്മാവ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത് വിളിക്ക അമ്മയെ ഞാൻ വിളിക്ക ഇവളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ മോളെ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ വിവരം വിളിച്ച് പറയണേ എന്ന് എവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയാല് എവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയാലുള്ള കഥ ചെന്നിറങ്ങിയാലും പോയിട്ട് വേണ്ടേ ആര് ഗൾഫ് പോയി പിന്നെ എവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കട ഞങ്ങള് ഒരാഴ്ച എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതറിയാതെ ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടം പറയുന്ന കേട്ടത് ഞങ്ങൾ പോയത് അല്ല എന്നാ പിന്നെ എഴുതാവുന്ന പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ എഴുന്നള്ളായിരുന്നില്ലേ ആ സല എങ്ങനെ എഴുന്നള്ളു ആ ഗ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്താ അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളു പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലാവും എന്റെ അമ്മ ഇത് രണ്ടോ നാലോ ദിവസത്തെ കേസ് അല്ലേ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് വരുമല്ലോ കാണുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങും കണക്ക് അത് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അന്നേരം ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ അറിയില്ലേ അതന്നെ പിന്നെ അമ്മ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നാത്തിനോടും അറിയും അതോ അതാണ് എന്റെ സ്വന്തം മോളെക്കാൾ കൂടുതൽ മരുമോളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് നിനക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഉരുകി ഉരുകി തീ നിന്നു വന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി ഈ നാറ്റക്കെ ആരും അറിയാതിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ആരോടും പറയാം അതെ ഇനിയിപ്പൊ അത് പറയണ്ട അതാണ് അവ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതിയാവും എന്റെ മകൾക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ അവ ഇത് മുടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ അതെ സാറില്ല അപ്പൊ അതാ യോഗം അല്ല അപ്പൊ എന്തായ പറയല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ നാണക്കേട് നിങ്ങളെക്കാളും അല്ല സാറില്ല ഇനിയിപ്പൊ അവരും അറിയണ്ട നിങ്ങളെ ചെന്നിട്ട് കുളിച്ച് ഡ്രസ് മാറും എന്നിട്ട് വെള്ളം കഴിക്കും അമ്മാവാ ശരിക്കും അമ്മാവിന്റെ ഫോൺ അടുത്ത മാസം വരും എന്താടി അവൾക്ക് എനിക്ക് പോകണൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു അതല്ല അമ്മ എന്റെ അമ്മാവിന്റെ മോനില്ലേ ദുബായില് ചേട്ടൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെല്ലേ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാതോ അത് നല്ല മൊബൈൽ അല്ലേ അമ്മാവിന് ചെറിയ മറ്റേ സാധാ പോയിട്ട് അത് അമ്മാവിന് കൊടുക്കണം മകൻ ഗൾഫിൽ കൊടുന്നല്ലേ നല്ല ഓറഞ്ച് മുട്ടായിട്ടാ അപ്പൊ പൊട്ടി പൊഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അവളുടെ ദേഷ്യം തോരട്ട് നോക്ക് ഒരു കഷ്ടൊക്കെ തിന്ന ഷോറ് ഒന്നൊന്നും പറ്റില്ല അതാ താഴ്ച ഇത് വച്ച ഞാൻ കൊച്ചിന് കൊടുക്കാം സന്തോഷം
എന്താ പറയുന്നത് ദുഭാവിക്കാരൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് മുട്ടായി മേടിക്കാൻ ഗൾഫ് മുട്ടായി ഗൾഫ് ഇവിടെ കടകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നത് അമ്മ വല്ലതും അറിഞ്ഞോ എനിക്ക് ചരിത്രം ഞാനറിയാത്ത ചരിത്രം തോന്നാണോ അവന് അല്ല അമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത പുതിയ ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് മോന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടും കേക്കണോ അമ്മക്ക് എനിക്ക് കേക്കണ്ട അമ്മാവിന് കേക്കണോ എനിക്കും കേക്കണ്ട അതെ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അറിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് വിഷയം എന്നാലേ ഈ കഥ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞാ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും പിന്നെ ഞെട്ടിക്കാ നീ അങ്ങ് പറ പറയാളിയാ ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ വെച്ചപ്പോ മനാഫിനെ കണ്ട് മനാഫ് 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 ഏത് മനാഫ് ഞെട്ടിയാ അവനൊന്നും അറിയണം നിങ്ങൾ നോക്ക് അവിടെ ജമന്തിയുടെ കൊച്ചത്തിന്റെ കടയിലെ സെയിൽസ്മാൻ മനാഫ് സിമന്റ് കമ്പനിയിലെ സിമന്റ് കമ്പനിക്കാരെ അവനെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അത് വായില് അങ്ങനെ പോകാതെ വരുന്നില്ല അവര് പോയത് വായില് ആ കൈ പൈസ ചെലവാക്കി സ്വന്തം കൈ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി അവന് അവളും കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയിക്കണ് ദുബായില് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ പൈസ ചെലവാക്കി ദുബായി പോണത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നേ പോയാൽ അതെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിട്ട് ദുബായിക്ക് പോകുന്നു അല്ലടാ എന്തായാലും നീ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാര്യണ്ടെ നീ ഗൾഫ് പോയിന്നല്ലേ അവൻ കരുതിക്കണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ <laughs> 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 ഉത്തരത്തിലൊക്കെ തൂങ്ങിയുണ്ടല്ലോ പഴയ പോലെ ബലമുള്ള ഉത്തരവൊന്നും അല്ല അതാ പിന്നെ എല്ലാരും എന